ഓക്സിജനിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവുമായി കേരളക്കാരെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങളുടെ നമസ്കാരം സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായാലും സന്തോഷം ഇന്ന് അതിരാവിലെ തുടങ്ങിയ യാത്ര ഒട്ടനവധി സ്ഥലത്ത് പോയി കളയലും പാറ പറ മറക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതിഥിയെ തേടിയുള്ള യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നടന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മറക്കാത്തൊരു പേരുണ്ട് പ്രേം നസീർ സാറിൻ്റെ നാട് ചെറിയങ്കീഴ് ഷാർക്കര ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശമ്പളം കൊണ്ട് കിട്ടിയ വേതനം കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടക്കി ആനയെ വാങ്ങിച്ചിരുത്തിയ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അതിഥി മാളത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതായി ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇറങ്ങി വന്ന് കിണറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് കിണർ അപ്പോൾ അവിടെ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടെ കൂടെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട പതുക്കാൻ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അതെങ്കിലും ഐറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാലും സമയം കളയുന്നില്ല പോകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിഥിയുടെ അടുത്ത് ആരാണ് അതിഥി എന്ന് നോക്കാം സന്തോഷം എന്താ പേര് എൻ്റെ പേര് അതുൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബാങ്കിലാണ് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ഞാൻ കാനറ ബാങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷം രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് ലോൺ എടുക്കണമായിരുന്നു എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ശബ്ദം ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ആ സമയം കൊത്തിരി നേരമായി സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഇവർ വീടിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാ വിളിച്ച അച്ഛനാണോ അച്ഛനാണ് വിളിച്ചത് അച്ഛൻ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് മാളത്തിനകത്ത് കയറി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ മാളത്തിനകത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കെട്ടും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇനി എത്താറായപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറങ്ങി ഇതാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ പുള്ളിക്കാർ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ മരുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ചീറ്റ് ചീറ്റി അപ്പം ലൈറ്റ് അതായത് അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ് അറിയാം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ താക്കി നോക്കി അനക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നെടൽ ആ നേടിൽ പുറകിലേക്ക് അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിൽക്കും പത്തി പെടുത്തി ആ നേടിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിൽക്കാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ചീറ്റ് ഈ ചീറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് മൂർക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടു നമുക്ക് കാണാം ഏഴ് എട്ട് വയസ്സിന് മേളിൽ പ്രായം പറ്റുന്ന എൻ്റെ കൈയുടെ തണ്ടയുടെ കനം മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു പെൺമൂർക്കൻ ഇതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പൂർവികർക്ക് പറയും ചില പാമ്പിനെ കാണാൻ പറയും അടുത്തൂടെ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഊതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സൂപ്പർ അതിഥി എന്താ കണ്ട് മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ആ നോക്കാം നോക്കാം സൗണ്ട് മീൻ ഇടുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും പൂജ ഏരിയയിലും വേണമെന്നല്ല നോക്കാം ഒരു ഓളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഒരു മൂർഖനാതി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാട്ടാക്കട വെള്ളറട പാമ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാമ്പ് കെട്ടി ഏറ്റ് മരണപ്പെട്ടതും അവശതയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ചെറിയങ്കിഴി മേഖല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എണചേരൽ കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടിന് മുകളിൽ മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മൂർഖനെ എണചേരൽ നല്ല നല്ല അടിപൊളി എണീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം തേടി വന്നായിരിക്കും അടുത്ത് ഈ പറമ്പ് നല്ല വൃത്തിയാണ് ഈ പറമ്പിൽ അഴുക്കൊന്നും കാണും നല്ല ക്ലീൻ
അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നത് എന്തായാലും വെറുതെ ആയില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചേര അതിഥിയാണെന്ന് ചേര അതിഥിയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചേര ഇരുന്നിരിക്കാം ചേരെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചേര നല്ല സ്പീഡിൽ എഴഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിനകത്ത് വീണത് പേടിച്ച് വന്നിട്ട് വീണത് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ചേര കിടപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയണ്ട ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന അതിഥിയെ നമുക്ക് പുറത്തിടാം അപ്പോൾ അതിനും കൂടി സമയം ഇരുട്ടി ഇരുട്ട് കൂടുതലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കൂടുതലാവുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പതുക്കെ അങ്ങ് ചാക്കി കയറ്റി അതായത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആൾ കൂടി കണ്ട് വെട്ടം കണ്ട ആ നിഴൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പേടിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നാം നല്ല സൗണ്ട് നല്ല ബാസ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പണി പിന്നെ അകത്തു നിന്ന് കിടക്കുന്ന അതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചാരിയാലോ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീറ്റിൽ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മേളിൽ തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിയിലാണ് ബാക്കി അത്രയും തല മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ വേറെ കയറില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ കയറില്ല ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ കണ്ട് കയറുന്ന ഇരിപ്പില്ലല്ലോ ഓക്സിജനിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവുമായി കേരളക്കാരെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങളുടെ ഓർപ്പോ ഓണം ഓഫർ ഓഫോ ഓണം ഓഫർ ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെർട്ട് കയറ് എത്ര വലിയ നല്ല ബലമുള്ളതല്ല നല്ല ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് മതിയല്ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് വിലവളാണ് കുഴപ്പമില്ല സാറിന് ഞാൻ ചിരട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കയറങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ കാരണം ചെറിയ കിണറൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിണറുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കയറ് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ ചവിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ചവിട്ട് കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് കയർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയർ അത് ചേട്ടാ ഒരു ചവിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയെടുക്കാം
ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല ഒരു വീതി എന്നുള്ള സാധനം ഇല്ല ചവിട്ട് രണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും തൊടിയില്ല എന്നുള്ളത് ചവിട്ടി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം ആവശ്യം വന്നാൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടാണ് തെന്നലും കൂടുതലായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആരും ഓർക്കത്തില്ല സ്ഥലം ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല വഴക്കലാണ് ഇനി അടിയിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാനും പാടാണ് കാരണം അത് കറിയിച്ചിട്ട് കറിയിച്ചിട്ട് അടിയിലൊക്കെ പോകുന്നു ചവിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് അടിയിലോട്ട് പോകാൻ അടിയിലോട്ട് പോകും അടി പോട്ടിന് പൊങ്ങി വന്നെങ്കിലും അതാണ് അത് മനസ്സിലായി പിടി തരാതാണ് ചാക്കിങ് തരാമോ എന്താണെന്നറിയാം ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ തരാമോ
ഓ രക്ഷയില്ല കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എത്രയോ വർഷമായി കിണറ്റിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കിണറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പണി ചെയ്യുന്നവരെ സൗകര്യത്തിനാണോ ഇത്രയും പോലും ചവിട്ടില്ലാത്ത ഇറങ്ങി ചെയ്തിരിക്കും അച്ചിവിടുത്തെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും കിണറ്റിനകത്ത് ചേര കിടന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കാമോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചു വന്നു ഇത് ഇന്നായിരിക്കും വീണത് അവിടെ ഒരു ബന്ധം പാമ്പോ ചേര വെള്ളത്തിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റാഫായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ചേര അതിഥിയും കിണറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ മോർക്കൻ അതിഥിയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ അതിഥികളുമായി പുതിയ സംഭവങ്ങളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ന